നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ പുതിയ കോച്ച് വന്നു നമ്മുടെ കിബു വിക്കന എന്ന പുതിയ കോച്ചിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലായിട്ട് നിയമിച്ചു ഇനി കളിയും കളി രീതിയും കളിക്കാരൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ വന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് എല്ലിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ക്ലബുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ലബായിരിക്കും നമ്മുടെ എഫ് സി ഗോവ കഴിഞ്ഞ കുറേ സീസണുകളായിട്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ടീമാണ് എഫ് സി ഗോവ എല്ലാ സീസണിലും മികച്ചൊരു പോസ്റ്റിൽ അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ടീമുകൾക്ക് ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു നിലവാര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ കുറേ കമൻറ്റുകളും അവരുടെ വിലയേറിയ പോയിൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവൻ ഞാൻ കാണുക ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ആ ഒരു ബെല്ലേക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതൊക്കെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ എഫ് സി ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഐ എസ് എല്ലിലെ എല്ലാ സീസണിലെയും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സീസൺ ഒന്നാമത്തെ സീസൺ തൊട്ട് ആദ്യ സീസണിൽ നമ്മുടെ ബ്രസീലിൻ ഇതിഹാസമായിട്ടുള്ള സീക്കോയാണ് എഫ് സി ഗോവയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച കളിക്കാരൊക്കെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രിഗറി അർണോളി ബ്രൂണോ പിൻഹീറോ തുടങ്ങിയ കളിക്കാരൊക്കെ ടീമിലുള്ള വിദേശ താരങ്ങളായാലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായാലും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് ഒരു ടീം തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യ സീസണിൽ ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം വരെ എത്തി നമ്മുടെ സെമി ഫൈനലിൽ എ ടി കെയോട് തോറ്റാണ് ടീം പുറത്തു വന്നത് തൊട്ടടുത്ത സീസണിലും ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഫ് സി ഗോവ കളിച്ചത് സീക്കോയെ വീണ്ടും പരിശീലനയെ നിലനിർത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ വിദേശ താരങ്ങളെയും ഗ്രിഗറി അർണോളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ താരങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം സീസണും കളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഫൈനലിൽ സി ചെന്നൈൻ എഫ് സിയോട് തോറ്റ് ടീമിനെ കപ്പ നഷ്ടമായി ആ ഒരു ഫൈനൽ എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ടാവും സീഫൻ മെൻഡോസയൊക്കെ ഗോളടിച്ച ആ ഒരു ഫൈനൽ എന്തായാലും ആ ഒരു സീസണിലും ടീമിനെ കപ്പ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും മികച്ചൊരു പ്രകടനത്തോടെ തന്നെ ടീം മുന്നിൽ നിന്നു മൂന്നാം ദിവസത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സീക്കോയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോവയ്ക്കും ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി സംഭവിക്കുന്നത് മികച്ചതിൽ കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ടീമിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടീം ശരാ ഒരു ശരാശരിക്കും താഴെയുള്ള ഒരു ടീമായി മാറി ആ ഒരു ലീഗിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തത് ഒരു ആവറേജ് പ്രകടനം പ്രകടനം പോലും പുറത്തെടുക്കാൻ സീക്കോയുടെ എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല മൂന്നാം സീസൺ വളരെ വലിയൊരു പരാജയമായി എഫ് സി ഗോവയ്ക്ക് മാറി എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത സീസണിലാണ് മാറ്റം വേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാറ്റം നടത്തുന്നത് പരിശീലകനായി സീക്കോയെ മാറ്റി പകരം സ്പാനിഷ് പരിശീലനായിട്ടുള്ള സെർജിയോ ലൊബേരയെ കൊണ്ടുവന്നു ലൊബേരയ്ക്കൊപ്പം കുറച്ച് താരങ്ങളും ടീമിലെത്തി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന താരങ്ങളെല്ലാം ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫെറാൻ കൊറോമിനാസ് ഹ്യൂഗോ ബോമസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എഡു ബേഡിയ അഹമ്മദ് ജാഹു തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഈ ഒരു താരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെർജിയോ ലൊബേര വരുമ്പോൾ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താരങ്ങൾ ആ ഒരു സീസണിൽ നാലാമത്തെ സീസണിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച ടീം ഫിനിഷ് ചെയ്തത് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് അവിടെ തൊട്ടാണ് ആ ഒരു ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിനെ ഒരു ആക്രമണകാരികളായിട്ടുള്ള ഗോവയായിട്ട് വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു സീസണിൽ മികച്ച രീതിയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലും ഒട്ടേറെ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം തന്നെയായിരുന്നു ഗോവ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒട്ടേറെ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഗോൾ അടിച്ചാലും ഒട്ടേറെ ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമായിരുന്നു എഫ് സി ഗോവ അപ്പം ആ ഒരു പിഴവ് പരിഹരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സീസണിലാണ് എവിടെയാണോ മാറ്റം വേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രണ്ട് വിദേശ താരങ്ങളെ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നു മുർത്താദ ഫോളിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർലോസ് പെന്യ എന്ന് പറയുന്ന താരത്തെയും കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് ഡിഫൻസും ആ രീതിയിൽ ഭദ്രമാക്കി വെച്ചു അഞ്ചാമത്തെ സീസണിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ വിദേശ താരങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിദേശ താരങ്ങൾ ഹ്യൂഗോ ബോമസ് അടങ്ങുന്ന ഫോറോ മിനാസ് അടങ്ങുന്ന അഹമ്മദ് ജാഹു അടങ്ങുന്ന താരങ്ങളെയൊക്കെ
മറുപുറത്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ് സീസൺ കൊണ്ട് ഈ ഗോവ ഗോവ നിയമിച്ച പരിശീലകന്മാരുടെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഏഴോ എട്ടോ പരിശീലകന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബിൻ്റെ രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഗോവ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോവയുടെ ഒരുത്തരം ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓൾ ടൈമിൽ ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ റെക്കോർഡ് പരിശോധിച്ചാലും എല്ലായിടത്തും ഗോവ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച ടീം അൻപത്തിയൊന്ന് മത്സരങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച ടീമായിട്ടുള്ളത് ഗോവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഗോളുകളുമായി ഗോവ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാസുകളുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പാസുകളുമായി ഗോവ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോട്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത ടീമും ഗോവ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഷോട്ടുകൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും സമസ് കളി ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് ഗോവ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഈ ഒരു കണക്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോസുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ടീം അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോസ് നേടിയ താരം ആരായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രകടനത്തിൽ സീസൺ ഒന്ന് മുതൽ ആറാമത്തെ സീസൺ വരെയുള്ള പ്രകടനത്തിൽ ഒരു മികച്ച കൺസിസ്റ്റൻസി ടീമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീമിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പോസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ ശൈലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ശൈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമും പ്രകടനവും എഫ് സി ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ മറ്റ് ക്ലബുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള ചില വേരികളായിട്ടുള്ള ബംഗളൂരു എഫ് സി ആണ് അവരും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാതൃക തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയുള്ള ഡിബിൻ എബിൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു കോച്ചിനെയും ടീമിനെയും നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു ടീമിന് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹവും യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോയ് ബേബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കമൻ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ എ ടി കെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെന്നൈ എഫ് സി എടുക്കാം രണ്ട് ടീമുകൾ പുതിയ പരിശീലകരും പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് ടീമും ഫൈനലിലെത്തി എ ടി കെ കപ്പ് ഓടിച്ചു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എ ടി കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെബാസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലകൻ ആയിരുന്നു ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെബാസ് ഒരു പുതിയ പരിശീലകൻ അല്ല എ ടി കെക്ക് മുൻപ് ടൊക്കിൽ വന്നുപോയി ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടീമിനെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവരുടെ വിദേശ താരങ്ങളുടെ ഒരു സൈനിങ് ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദേശ താരങ്ങളെയാണ് ടീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് മറികടക്കുന്ന എ ടി ആണ് ഈ ഒരു സീസണിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടീമിനെ അടുത്ത സീസണിൽ നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എഫ് സിയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതോടൊപ്പം നേരത്തെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫ് സി ഒയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കൺസിസ്റ്റൻസി എ ടി കെക്കും ചെന്നൈക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെന്നൈ എഫ് സി മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാലാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ പത്ത് ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ടി കെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ടി കെ നാലാം ദിവസത്തിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനക്കാരെയും അഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ നോക്കൂ നോക്കുമ്പോൾ ഗോവയേക്കാൾ ഒട്ടേറെ പിന്നിലാണ് ഈ എ ടി കെയും ചെന്നൈയും ഒക്കെ അതിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ട
വിദേശ താരങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ലൊബേറ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ മികച്ച ഒരു പറ്റം വിദേശ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ടീമിനോ മാനേജ്മെന്റിനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലൊരു മാനേജ്മെന്റിനെ അത് അതുപോലൊരു പ്ലേഴ്സിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഗോവ പോലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച രീതിയിലേക്ക് നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്നല്ല ഏതൊരു ടീമിനും സാധിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഓരോ സീസണിലും പുതിയ പുതിയ ടീമിനെയും പുതിയ പുതിയ കോച്ചിനെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു എവിടെയും എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനിയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ വരുന്ന സീസണിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രകടനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറുള്ള അഖിൽ സുരേഷ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആര് വന്നാലും പോയാലും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു കളി കാണണം എന്നുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വിട്ടൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിലേക്ക് വരേണ്ട അവസ്ഥ സമയം എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലും ഭാവിയിലെങ്കിലും മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയും ഈ ഒരു കോച്ചിനെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു കോച്ചിനെയും അതോടൊപ്പം വരുന്ന കളിക്കാരെയും നിലനിർത്തി മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തലത്തിലേക്ക് വരാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇനി വരുന്ന സീസണുകളിലും സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം വാല്യൂ ഉള്ള കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അത് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു ഒരു ലൈവ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ലൈവ് വരികയാണെങ്കിൽ പരമാവധി എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും ബ്ലാസ്